a very good evening to all of you okay in this video we are going to study about the faraday's law of localizers do law hai ek first law ek second law to pehle first law padhenge fir second law padhenge to pehle main explain kar deta hu then main uska definition dictate kar deta hu to first pehle localizers to samajh gaye hoge class 11th mein main padhaya hu redox restriction chapter mein hi main bond bidder mein localizers bata diya hu fir bhi main fir se ek baar bata deta hu localizers ye portion hai एक इलेक्ट्रो कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड है वन इज एनोड दिस वन इज एनोड एंड द सेकंड वन इज कैथोड दिस वन इज कैथोड एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसलिए पॉजिटिव होता है एनोड एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसलिए कैथोड इज नेगेटिव एनोड इज पॉजिटिव ओके ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट मस्ट बी इन लिक्विड फेज ये इलेक्ट्रोलाइट ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होना चाहिए फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एन ले लेते हैं मोल्टेन एन ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन वी आर टेकिंग द मोल्टेन एन तो इस पूरे कंटेनर को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं ये सब पता है बैटरी है इसका हमारा इलेक्ट्रिसिटी है तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है तो स्टेप दो स्टेप होता है स्टेप वन डिसोसिएशन होता है स्टेप वन इज डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन में बीन हो रहा है एन ए सी एल में जब करेंट पास होगा तो ये टूटेगा एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस में एंड स्टेप टू जो होता है स्टेप टू इज रिएक्शन रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स तो अब रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स में दो इलेक्ट्रोड है एक हमारा कैथोड है फर्स्ट वन इज कैथोड विच इज नेगेटिव एंड द सेकेंड वन इज एनोड विच इज पॉजिटिव तो ये सब डिसोसिएशन डिसोसिएशन इसके अंदर में हो रहा है एन ए प्लस सी एल माइनस तो कैथोड ये जो केटाइन है विल मूव टू कैथोड एंड अनाइन जो है इट विल मूव टू एनोड ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं इन पोर्शन इलेक्ट्रोलाइसिस तो अब ये एन ए प्लस आएगा कैथोड पे तो ये प्लस वन ये पोर्शन ये निगेटिव है तो ये सोडियम में डिपोजिट होगा सोडियम जाके इस पर कैथोड पे जाकर डिपोजिट होना स्टार्ट होगा ओके एंड ये सी एल माइनस सी एल माइनस विल गो टू एनोड सी एल माइनस और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर देगा तो ये सी एल माइनस से ये बन जाएगा सी एल टू प्लस वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाफ दे देंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग एट कैथोड कैथोड पे हमारा सोडियम मेटल मिला है एट एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगा क्योंकि वो गैसेस फेज में तो लिबरेट होगा तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मास डिपोजिट हो रहा है मास ऑफ सोडियम यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है ओके एंड यहाँ पे कुछ मास रिलीज हो रहा है दैट मास ऑफ क्लोरिन क्लोरिन मास रिलीज होगा तो अभी फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या बोला गया लिसन सुनो अभी देखो इसको मैं कर रहा और मैं समझाता हूं देखो यहाँ पे समझो वॉट वॉज दर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू दर्स्ट लॉ जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो अभी हम समझेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है इट इज मास मास या वेट बोल सकते हैं केमिस्ट्री में मास और वेट तो सेम होता है तो मास ऑफ द आयन ओके मास ऑफ द आयन इट कैन बी केटाइन या अन आयन विच इज डिपोजिटेड 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 और लिबरेटेड एट दी इलेक्ट्रोड डिपोजिटेड एट और दी लिबरेटेड एट दी इलेक्ट्रोड अगर हम वी आर टेकिंग कैटाइन तो वो जाकर डिपोजिट हो गए यहाँ पे ठीक है कैथोड पे एंड इफ वी आर टेकिंग अनायन मतलब अनायन जाएगा तो क्लोरिन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा तो डब्ल्यू इज द मास ऑफ दी आयन डिपोजिटेड एट दी कैथोड और लिबरेटेड एट दी एनोड ओके ये हो सकता है एंड वॉट इज क्यू क्यू इज द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग इन दी सोल्यूशन क्यू इज द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग इन दी सॉल्यूशन तो फर्स्ट लॉ क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू दस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अभी क्या बोला गया पहले समझो बोला गया कि जितना देर तक सपोज अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस अभी देखो सपोज इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है एन ए सी एल ये टूट रहा है हम केटाइन के रेस्पेक्ट में मारते हैं एन ए प्लस सी एल माइनस हो रहा है ओके तो अगर सपोज कर लो कि सपोज कर लेते हैं कि अगर इसमें करेंट पास हो रहा है दो एम्पियर का इफ करेंट इज ऑफ टू एम्पियर टू एम्पियर का करेंट पास हो रहा है ठीक है और यहाँ पे सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है वो पांच ग्राम डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि दो करेंट दो एम्पियर का ये करेंट पास हो रहा है और ये टूट रहा है एन ए प्लस सी एल माइनस में तो ये एन ए प्लस जाके डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे और वो जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है फाइव ग्राम ओके इसी केस में सपोज एन डिपॉजिट हो रहा है और इसमें करेंट को बढ़ा दे रहा हूँ दो एम्पियर की जगह पे इसको पांच एम्पियर करेंट कर दे रहा हूँ तो अब ये डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा स्पीड में डिसोसिएशन होगा क्योंकि करेंट बढ़ चुका है तो डिसोसिएशन ज्यादा अकर करेगा 
इफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ आयन इस पे डिपॉजिट होगा ज्यादा अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा तो इसका वेट भी क्या होगा तो ज्यादा होगा तो सपोज अब 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो व्हाट वी आर सेइंग कि W जो है द वेट ऑफ आयन हम वी आर टेकिंग केटाइन हम समझ लेंगे सिर्फ केटाइन लिया है तो दो केस मैंने लिया एक NaCl लिया जिसमें आई करंट पास हो रहा है वो आई करंट पास करता है 2 एंपियर का तो उस केस में देख रहे हैं टाइम सेम इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक मिनट के लिए हम बात करें यहां पे भी हम देख रहे हैं एक मिनट के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में अगर हम दो दो एंपियर का करंट लेके पास करवाते हैं एंड टाइम फॉर 1 मिनट इलेक्ट्रोलाइसिस करके तो वेट जो डिपॉजिटर है वो 5 ग्राम फॉर द सेम टाइम अगर एक मिनट के लिए करंट एक मिनट के लिए करंट पास करवाते हैं बट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं वो दो एंपियर से पांच एंपियर कर देते तो व्हाट वी आर नोटिसिंग कि नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट हो रहा है वो बढ़ जाएगा तो यहां पे जितना ज्यादा आयन डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा यहां पे आयन जाके डिपॉजिट होगा तो जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा वो मास उसका ज्यादा होगा इस केस में मास बढ़ जा रहा है सो व्हाट वी आर सेइंग W इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया W इज प्रोपोर्शनल टू I तो W इज व्हाट द वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड और लिब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स तो वी आर टेकिंग अगर हम केटाइन लिए ले ले तो वो जाके डिपॉजिट होगा अगर एनाइन क्योंकि क्लोरीन गैस तो वो जाके एनोड पे लिब्रेट होगा तो हम एग्जांपल को समझने के लिए हम सिर्फ केटाइन को लेके चल रहे हैं ओके दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट यानी ये सुनो अभी सुनो अभी समझो सपोज करंट को 2 एंपियर रखते हैं ठीक है करंट को 2 एंपियर रखते हैं एंड पहले केस में सिर्फ 10 मिनट के इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं 10 मिनट के इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं कंडेर करंट इज फॉर 2 मिनट्स 2 2 एंपियर 2 एंपियर का करंट है और 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इस केस में देख रहे हैं कि अभी ये क्या हुआ इस केस में NaCl डिसोसिएट हुआ Na+ और Cl- में तो ये Na+ है इस पे डिपॉजिट हुआ तो हम देख रहे हैं कि इसमें 10 ग्राम जाके डिपॉजिट हुआ है सोडियम सोडियम जाके यहां पे डिपॉजिट हुआ है 10 ग्राम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट अब करंट को फिक्स रखेंगे 2 एंपियर को फिक्स रखें बट टाइम को इंक्रीज कर दे रहे हैं सपोज हम 20 मिनट के इलेक्ट्रोलाइसिस तो इसमें सेम करंट के इसमें भी 2 एंपियर है इसमें भी 2 एंपियर है लेकिन इसमें 10 मिनट के इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था अब इलेक्ट्रोलाइसिस कितने मिनट के हो रहा है 20 मिनट के तो 10 मिनट में जितना आयंस डिसोसिएट होगा डेफिनेटली 20 मिनट्स में आयंस का डिसोसिएशन क्या होगा ज्यादा अगर आयंस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा ओके क्योंकि टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा है तो आयंस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो आयंस जो जाके डिपॉजिट होंगे उसके भी नंबर्स क्या होंगे ज्यादा होगा तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट सोडियम डिपॉजिट होगा दैट विल बी मोर देन इन द फर्स्ट केस तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं W इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया अब इन दोनों को मिला देंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू I T I T फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं Q Q इक्वल्स टू I T चार्ज या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं उसको तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया Q तो फैराडे ने ये सब जो नोटिस किया था ये मैंने मैं नहीं कहता हूं ये फैराडे ने नोटिस किया मैं तो ये समझा रहा हूं तो भाई Q क्या है व्हाट इज Q तो Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन या हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज पासिंग इन द सॉल्यूशन तो ये हम लिख देंगे टोटल चार्ज पासिंग इन द सॉल्यूशन और फैराडेस का फर्स्ट लॉ था W इज प्रोपोर्शनल टू Q फैराडेस का फर्स्ट लॉ वाज W इज प्रोपोर्शनल टू Q दिस वाज द फैराडेस फर्स्ट लॉ दिस वाज द फैराडेस फर्स्ट लॉ तो कहां से लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ क्या था फैराडेस का तो फैराडेस का फर्स्ट लॉ यहां से यहां से लिखना देखो मैं बोल रहा हूं फिर से फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ ऐसे डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया क्यू मैं बोल दे रहा हूं डिक्टेट कर दे रहा हूं उसको लिख देना व्हाट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ तो ये एग्जामिनेशन में पूछता है लिख देना अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड और लिब्रेटेड डिपॉजिटेड और लिब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में चार्ज टोटल चार्ज टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में टोटल चार्ज पास्ट इन द सॉल्यूशन पास्ट इन द सॉल्यूशन उसके बाद लिखना w इज प्रोपोर्शनल टू q प्रोपोर्शन को हटाने के लिए लिसन वो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए वहां पे मेंशन कर देना प्रोपोर्शन को हटाने के लिए w इज प्रोपोर्शनल टू q है प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहां पे आएगा z q ये आ गया तो व्हाट इज w w वहां पे बता चुका हूं व्हाट इज q वो बता चुका हूं व्हाट इज z z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट तो दिस वाज फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ओके अभी वन मार्क्स को डिफाइन करने के लिए ये आता है डिफाइन इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट तो इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट को देखो कैसे डिफाइन करेंगे डिफाइन इलेक्ट्रो केमिकल इक्
W by Q and since we know that physics में तो ये पढ़ चुके हैं परे होंगे Q equals to I into T होता है तो Z equals to W I into T assume कर लेना I equals to one ampere and T equals to one second okay तो ये जो formula है it will change to Z equals to W one into one तो ये portion हो गया अब यहाँ से क्या करना है Z किसके बराबर रहा है W तो इसको ये सब लिखने के बाद अब definition क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे Z is what Z is electrochemical equivalent and it is equal it is equal to the weight of ion या mass of ion deposited at the electrode when a current of one ampere passes for one second in the electrolytic solution okay what is Z तो Z is electrochemical equivalent and it is equal to the mass of ion deposited at the electrode or liberated at the electrode when a current of 1 ampere passes for 1 second in the electrolytic solution. So, let's complete it. First law and this is Z. Okay, next class. Thank you.